ఇప్పుడు నెల్లూరులో రొట్టెల పండగ అని రొట్టెల పండగ మట్టి మట్టి పండగ మట్టి బోర్ రొట్టెల పండగ అని జరుగుతుంది నిన్న మేము రాత్రి బస్ స్టాండ్కి వచ్చాం కదా బయట రా రాజు ఉంది బారా షాహి అని అసలు మనం గొర్రెలని క్రైస్తవులు అంటుంటాం కదా అసలు మన గొర్రెల కథ ఏంది బారా అంటే మీనింగ్ తెలిసే ఎవరికైనా మన పని షాహిద్ అని వీరవర్ణం ఇప్పుడు పన్నెండు మంది ఆడ చచ్చిపోయారు వాళ్ళ గుర్తుగా ఆడ ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు అంతేనుగా ఈ పన్నెండు మంది ఎందుకు చచ్చిపోయారు వాళ్ళు మతం మార్చడానికి వస్తే మనని మన వాళ్ళు వీర్లు కాబట్టి వాళ్ళ తొక్క తీసి వేసేసారు ఇది జరిగింది ఇది ఎట్లుందంటే రామంజలి గారు మా ఇంట్లో దొంగతనానికి వస్తే వాడు ఎవడో వాడు మన ఇంట్లో వాళ్ళని ఏదో చేసి వెళ్ళిపోతే వాడి ఫోటో అని బాబాబు వెళ్తే ఒక్క ఫోటో ఇచ్చి బాబాబు బాబాబు అని వాడి ఫోటో పెట్టుకుని వాడికి పూజ చేస్తే ఎట్లుంటుందో ఇది ఎట్లుంది సిగ్గు లేదా నీకు ఇప్పుడు మన తండ్రినో లేకపోతే మరో తల్లినో లేదా మళ్ళీ మన ముఖ్యమైన గురువునో ఎవరినైనా వచ్చి చెప్తుంటే ఎవరైనా అవమానిస్తే దాన్ని మనం ఇంట్లో ఫ్రేమ్ కట్ చేసి పెట్టుకోము ఎందుకంటే అది దరిద్రం కాబట్టి ఈ క్రైస్తవులు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఎవరినైతే దేవుడు అనుకుంటున్నారో అతని కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి శిలువు మీద వేలాడదీస్తే ఆ శిలువు నీళ్ళు మెల్ల వేసుకుంటారు గొర్రె మెదడంతే గొర్రె బతుకంతే మెదడున్న వారెవరు గొర్రె కాదంతే సరే వాళ్ళకి సరే మన మన పని మన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే వచ్చే వాళ్ళ శాతం తగ్గింది నెల్లూరులో నేను అంతా ఉన్నాను కదా మేడం ఏం పెద్ద అడావిడ్ లేదు కానీ ఏది క్యాన్సర్ రొట్టె ఇంటి రొట్టె నీ పెండాకూరు రొట్టె ఇంకో పెద్ద పై హైయెస్ట్ జోక్ చెప్తా ఉదాహరణకి మీ సార్ మీకు అందరం పిల్లలు గొడవ వెళ్ళిపోయింది ఈయన కొడుకుని నేను బ్యాచ్ అండి ఉదాహరణ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈయన కొడుకుకి నాకు ఈయన ఈయన చెప్పాడు నాకు నా కొడుకుకి ఏ సంబంధం లేదు మీరు ఏ లావాదేవీ జరిపినా నాకు ఏం సంబంధం లేదు అని చెప్పేశాడు డిక్లేర్ చేశాడు మీరు ఆయన దగ్గర ఆస్తి కొని వాడు మోసం చేస్తే ఈయన దగ్గర పంచాయతీకి వస్తే ఆయనకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఈ బుద్ధి లేక కదా వాడి దగ్గర సలహా నువ్వు ఏదో స్థలం కానీ అట్లా ముస్లిమ్స్ అతని పేరు ఏంది సిరాజ్ అని ఉంటాడు సిరాజు సిరాజ్ ఓపెన్ గా చెప్పాడు ఈ దర్గాలకి మాకు ఏ సంబంధం లేదు ఏ అరబ్ కంట్రీలోనూ దర్గాలు ఉండవు తండ్రే చెప్తుంటే ఈ కొడుకు నా కొడుకుకి నాకు సంబంధం లేదని లేకపోతే ఈ స్థలానికి నాకు సంబంధం లేదని వాడితో లావాదేవీలు చేస్తే నాకు సంబంధం లేదని చెప్తే నువ్వు నాన్న మర్చిపోతా వాడికి ఫ్లూట్ ఇవ్వాలి అక్కడ ఉంది బ్యాగ్ బ్లూ బ్యాగ్ అందుకు అనుకుంటానా థ్యాంక్ యూ సార్ వచ్చే సో వాడికి మారిస్తాను మాల కోసం తెచ్చాను అందులో ఉండి సో అలా ముస్లింసే దర్గాలు మాకు సంబంధం లేదని చెప్తుంటే నువ్వు సిగ్గు లేకుండా ఏమన్నా మతిందా ఆడ పోయి ఎవరికి ముక్కుతున్నావు ఎండు పీనుకి నేను ఒక సమావేశంలో చాలా సార్లు చెప్పా నేను నేను కొండనెత్తిన గోవిందుని పూజిస్తా కోదండం పట్టిన రాముణ్ణి పూజిస్తా లోకం కోసం విషం తాగి మరణించకుండా ఉన్న పరమశివుణ్ణి పూజిస్తా అంతేగా నిలబడిన శవాన్నం పడుకోబెట్టిన శవాన్నం నేను పూజించను నే శివారాధన చేస్తా శవారాధన చేయను సిగ్గులే ఎత్తిపోతారా నువ్వు మన వాళ్ళని చంపిన వాళ్ళని మనం మన మతం మార్చడానికి వచ్చిన వాళ్ళని 
నువ్వు వీరులని ఎట్లా గీర్తిస్తావు ఇది ఒకటి పక్కన పెట్టి నిన్న మొహరమా మొహరం దేని చేస్తాడు ఒకసారి ఎట్లా కొట్టదు ఏడో కర్బాల మైదానంలో వాళ్ళకి వాళ్ళకి రెండు తెగలు ఉన్నాయి ఆ తెగల్లో ఎవరో పొట్టుకు తెచ్చారు నాకు అర్థమే కాదు అది అర్థమే కాదు నీకు సంబంధమే లేదు ఇప్పుడు చచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా మన దేశం కోసం చస్తే మన ధర్మం కోసం చస్తే నువ్వు సెలబ్రేట్ చేస్తే ఒక అందం వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టు చచ్చిపోయారు అంతే అది వాళ్ళ మతాన్ని వ్యతిరేకం అది పాయింట్ ఇక్కడ ఈ ఈ నా కొడుకు నా కొడుకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు వీడికి నాకు అని నేను ఇది పిల్ల అని ఇప్పుడు నీ గుర్తు కూడా బొబ్బులి బ్రహ్మన్న అని సినిమా బొబ్బులి బ్రహ్మన్న కృష్ణ సినిమాలు మా చిన్న ఫ్రెండ్ తో ఉన్నప్పుడు చూసిన ఆ సినిమాలో ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళ అమ్మాయికి వాళ్ళ తమ్ముడు పెళ్లి చేస్తాడు చేస్తే ఆ పిల్లను కొత్త అల్లుడు ఇంటికి వస్తాడు భార్య ఏమో గజగజలు ఆడుకుంటుంది ఈయన అప్పుడే కత్తిని ఇలా పట్టుకుని చెయ్యి అంతా గాట్లు పడి ఉంటాయి ఆయన అసలు అది మనం వినకూడని మాట్లాడి చెప్తాడు ఈ మా ఇంత సోతకం మా అమ్మాయి మరణించింది అని చెప్తాడు నా తల్లి ఏడుపు వేరే కథ అనుకుంటాడు కథ అట్లా అట్లా డిక్లేర్ చేస్తే అది ఎలాంటిదో అట్లా మాకు సంబంధం లేదు రా ముర్రు అంటే వీళ్ళు ఇట్లా కొట్టుకునేది బ్లేడ్లతో కోసుకునేది వాళ్ళు కోసుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరైనా కోసుకోవచ్చు వాళ్ళకి హక్కు ఉంది నీకేం పని రా నీకేం పని చెప్పు నీకేం పని చెప్పు సిగ్గులే ఇంతెందుకు వయసు ఎప్పుడైనా బొట్టు పెట్టుకుని గుడికి వస్తాడా పోని తెలంగాణ హోమ్ మినిస్టర్ అని పేరు ఏదో ఉంది ఆయన వస్తాడా ఆయన వస్తాడా ఎందుకు ఆయన గుండు పడేలాగా అందుకని భూమి మీద మారవలసింది ఎవడైనా ఉంటే అది హిందూ మాత్రమే చెప్పదు ప్లీజ్ మన ప్రభుత్వం నుంచి జన్మమ్మడికి ఒక హైవే వేశారు అందరం చూస్తున్నాం అది ఓపెన్ కానీ అయినా బ్రిడ్జి హైవే కదా అది ఎంతమందికి తెలుసు ఆ బ్రిడ్జి ఓపెన్ కాలేదని అందరు చూశారు పక్కన దర్గా ఓపెన్ అయింది మసీద్ ఓపెన్ అయ్యారు దర్గా ఓపెన్ అయింది చర్చ్ ఓపెన్ అయింది ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను చూడండి జగన్ కాలనీ పన్నెండు వేల ఐదు వందల ఇల్లు పొద్దుటూరులోనే స్టార్ట్ అయింది ఇంత పెద్ద వెయిచర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడ లేదు ఇరవై నాలుగు వేల దాంట్లో ఇంతవరకు దేవాలయానికి స్థలం కేటాయించారు కానీ ఒక గుణాది తీసి జెండా బాధ ఇచ్చిన నేను చూస్తానే ఉన్నాను నేనేమంటే చూడండి హిందీలో నేను మాట చెప్తా ఎప్పుడు చెప్పేది హిందుస్థాన్ కి శత్రు కిరస్తాని నై పాకిస్తాని నై సిర్ఫ్ హిందుస్థాన్ సుఖం మారుతో సార్ తీరుకోవాలి చెప్పే నువ్వు కులం అంటే పరిగెత్తుకెళ్తావు పార్టీ అంటే పరిగెత్తుకెళ్తావు డబ్బులు అంటే పరిగెత్తుకెళ్తావు మరీ గుడి కూల్చిపోయిందిరా రథం కాలిపోయింది అంటే నువ్వు వెళ్తావా చవట అందుకని హిందువులు మారనంత వరకు ఈ దేశం మారదు వాడు హిందూ అని ఫీల్ అవనంత వరకు మీరు గమనించండి సాతి హిందువుని వీడు వాడు వేరే పార్టీ అయితే వాడు హిందూ వాడి పేరు రామాన్యం వీడి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం ఉంటే వాడి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం వీడి పేరు సుబ్బరాయుడు ఉంటే వీడు వాడిని పార్టీ విషయంగా లా కొడకాన్ని తినడానికి వెళ్ళిపోతాడు ఎక్కడైనా ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ పార్టీ కోసం కొట్టుకోవడం చూసారా చక్కగా మన అలీ ఉన్నాడా అట్లే నుంచో కదలదు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడెక్కడ 
కథనే కథలు కూడా ఇక్కడే ఉండాలి కదిలేవు బాగుండదు అది చెప్పాడు మనం అందరం ముస్లింస్కి ఓట్లేసి గెలిపించుకోవాలన్నాడు మన పార్టీ వాళ్ళకి ఓట్లేసి గెలిపించుకోవాలి అనలేదు నువ్వు ఏ పార్టీ అయినా అనవసరం ముస్లిం ముస్లింకి వేయాలి అది ఏరియా అయితే ఆ ఏరియాలో అది వాళ్ళ చక్కగా వాళ్ళు చూసి నేర్చుకోవాలి అట్లే వాళ్ళకి నామోషి లేదు నిన్న మేము నెల్లూరులో ఉన్నా కదా స్వామి ఇంటి పని చేస్తున్నా ఆయన కడపాయనే ఆడ ఉన్నారు సెటిల్ అయ్యారు స్వామి ఇంటి పని చేస్తున్నా ఎంత వెతికినా నాకు మనవాళ్ళలో బేలు జారి దొరకలే వాళ్ళతోనే చేయిస్తున్నా మనకి నామోషీలు ఎక్కువైపోయినాయి సుఖపడిపోవాలని తపన ఎక్కువైపోయింది ప్రతి ఓడు ఫ్యాన్ కింద ఉద్యోగమే కావాలి ఇట్లా తయారైపోయారు పిల్లలకి ఏమీ నేర్పట్లే ఎందుకు సాయితీ చెప్పారు మీరు ఇంగ్లీష్లో వినండి నాట్ ఓన్లీ బ్యాంగ్లూర్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ దే ఆక్యుపేడ్ మ్యాక్సిమం పంబ్లర్ ఆర్ పంచర్ ఆర్ ఏసీ మెకానిక్ బిల్డింగ్ 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 బోల్డింగ్ బోల్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఎయిమ్ ఫర్ దే రిలీజియన్ బట్ యు ఆర్ ఎ రాస్కెల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యువర్ రిలీజియన్ ప్రొటెక్ట్ యూ కొద్దిమంది ఎంత చేస్తారు ఎన్జోల్ చేస్తారు శివాజీ ఇందుకోసమేనా వీర పోరాటాలు చేసింది శంబాజీ నలభై రోజులు చంపితే ముక్క ముక్కలుగా ఇందుకే నా చచ్చిపోయింది అయ్యో ఇన్ని వేల మందిని కాల్చేసేడు జనరల్ డయ్యర్ గాడు అని ఆ రక్తంతో తెలిసిన మట్టిని ఎంత వయస్సులో భగత్ సింగ్ సీసాలో పోసుకుని దేవుడి గదిలో పెట్టుకుని రోజు ఆ మట్టిని చూసి ప్రార్థన చేసేవాడే ఇందుకోసమైనా ఉద్దమ్ సింగ్ పదేళ్ల పిల్లోడు జనరల్ డయ్యర్ గారిని వాడి ప్లేస్కి వెళ్ళి వాడి దేశానికి వెళ్ళి పబ్లిక్లో వాడిని కాల్చేసి వచ్చింది పదేళ్ల పిల్లోడు రగిలిపోయాడు ఏం చేయాలి నా వాళ్ళని ఇన్ని వేల మందిని కాలుస్తాడా ఈ జనరల్ డయ్యర్ గాడు వాడి ప్లేస్కి వెళ్ళి బాలకృష్ణ చెప్తాడే ఒరే నీ ఊరికి వచ్చా నీ జిల్లాకి వచ్చా నీ వీధికి వచ్చా నీ ఇంటికి వచ్చా అని అలా ఇక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్ళి ఇరవై ఒక్కేళ్ళ వయసులో ఉద్దమ్ సింగ్ వాడిని పబ్లిక్లో వేసేసి వచ్చి అలాంటి హీరోల గురించి చెప్పడం మానేసి ఆడెవడో పుట్టాడు ఆడెవడో చచ్చాడు అదేదో పాట ఉంది గోరెంత పోసింది కొమ్మ లేకుండా యేసు బాబు పుట్టాడు నాన్న లేకుండా దేనికండి వీళ్ళ పనికి మాలిన మతాలు పనికి మాలిన పుస్తకాలు ఎవరికి చెప్పండి మనం చెప్పగలం మనం ఉన్న వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మనం అందరం చెప్పగలం యాజ్ హిందూ పుస్తకాల కంటే మనుషులే ముఖ్యం చెప్పగలవా లేదా చెప్పగలవా చేయలేదు పట్టి పుస్తకాల కంటే మనుషులే ముఖ్యం చెప్పగలవా ఒకసారి ముస్లింని కైస్తుని చెప్పని చెప్పండి మొత్తం ప్రపంచ పైసాలు కూడా తిరగండి మీకు ఏ ఏ దేవుడు ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ రావడా శివుడే ఇంట్రెస్టింగ్ నిజమే పర్టిక్యులర్ ఎవరు నీకు ఎవరు ఇష్టం చెప్పు చెప్పు మళ్ళీ పడి నరసింహ ఇతో నరసింహ పారతో నరసింహ నేను ఏదో కథ స్వామి ఇదైతే చెప్తాను నరసింహ స్వామి వాడికి ఇష్టం నాకు వెంకటేశ్వర ఇష్టం ఆయన కృష్ణుడు ఇష్టం ఈ శివుడు ఇష్టం ఇక అనేసం ఇష్టం ఇంక అమ్మవారి ఇష్టం మనకి ఆయన చూడండి సమస్య మనకేం ప్రాబ్లం లేదు ఏ హిందూ అయినా నేను పూజించే రాముణ్ణే మీరంతా పూజించాలి లేదా నరకానికి వెళ్ళిపోతారో అని చెప్తారా లేదా మేమే చదువుతాం అలా చెప్తారా ఒక్క ముస్లిం కానీ క్రిస్టియన్ కానీ స్టేట్మెంట్ ఇమ్మని చెప్పండి మేము పూజించే అల్లాని లేదా మేము పూజించే యేసుని మీరు పూజించకపోయినా పర్వాలేదు నమ్మాపోయినా పర్లేదు అని ఒకసారి చెప్పండి ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఉండబోతుంది అని అడగండి అన్నారు అక్షరాల కంటే లక్షల కోట్ల మంది మనుషులే ముఖ్యం అని చెప్పని చెప్పండి 
సర్వే జన మతంతో కులంతో ప్రాంతంతో భాషతో లింగంతో సంబంధం లేకుండా సర్వే జన ఒకసారి చెప్పండి మొల్లా గారిని పాస్టర్ గారిని ప్రపంచం బాగోపోతే చెవు కోసుకుంటా పాకిస్తాన్ అనే పొందిన దేశం దేనికి పుట్టింది చెప్పండి కేవలం అక్షరాలకే కదా సార్ దేవుడు ఉన్నాడనే వాళ్ళే అక్కడ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ముందు కదా దేవుడు లేడనే వాళ్ళు ఎవరు లేరే గొడవ ఎవరితో పడాలి ఇప్పుడు జనం చేతితో తింటున్నాడు అనుకోండి వాడిని వాడు గొడదాం వాడు మనలాగి కుడి చేతితో తింటుంటే వాడితో గొడదే ఉందండి దేవుడు ఉన్నాడనే వాళ్ళే ఉన్నారు ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది కాబట్టి మనం అంతా ఆనందంగా ఉండాలి దేవుడు ఉన్నాడు కాకపోతే వాడికి మేము బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టాం ఆ పేరుతోనే పిల్లవాడు లేదండి కాలబట్టి కాలబట్టి కలలో ఇచ్చేస్తా ఒరే ఇప్పుడు నువ్వు నాయన్ని ఎవరు పిలుస్తారా నాన్నని పిలుస్తావు సార్ మీ నాయన్ని మీరు ఎట్లా పిలిచేవారు మీరు సార్ మీ అబ్బాయి మిమ్మల్ని ఎట్లా పిలుస్తారు ఇప్పుడు నాన్నని ముందు డాడీగా ఉన్నాడు డాడీగా ఉన్నాడు డాడీ నుంచి మీ నాన్నకి తీసుకొచ్చాను అయ్యా అని పిలుస్తాను చూడండి మేము అయ్యా అని పిలిచాను సార్ 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 మనం భగవంతుణ్ణి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళా పిలవచ్చా పిలవకూడదు పిలవచ్చా పిలవకూడదు ఏదైనా రూల్ ఉందా రాజ్యాంగం ఉందా అందరూ డాడీ అని పిలవాలా అయ్యా అని పిలవాలా రూల్ ఉందా నాన్న అని పిలిచారు అయ్యా అని పిలిచారు నాయన అని పిలిచాడు నాకు పోతే అబ్బా అని అబ్బా అంటారు దోషం లేదుగా బాబా కాదండి బాబా ఇప్పుడు బొడ్డు కోసి దేవుడికి ఒక పేరే ఉందా నన్ను అడుగుతుంది అడుగుతుందా దేవుడు లేడని మేము చెప్పట్లేదు చిన్న బిడ్డ వీడితో సహా అందరం దేవుడు ఉన్నాడని చెప్తున్నా మనకు ప్రాబ్లం ఉంది బాబా మనం మనసుకు పిలుచుకుంటాడు దేవుడు కాదండి అదే నాన్న గారు దేవుడు ఉన్నాడు కన్ఫర్మ్ గొడవ లేదు కదా అందరూ ఒప్పేసుకుందాం దేవుడు ఉన్నాడు పాయింట్ టూ దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు వీడిని అడుగుతా చూపుడు అన్న దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు వీడు వయసే కదా ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్పాడు ఎందుగల డందు లేడని వచ్చు కదా నీకు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెదకిన అందందే గలడు ధనవాగ్రని వింటే చెప్పాలి తిరుపతిలో వాడు రాము గారు రామనాయుడు బుడ్డగాడు అసలు గుర్తు కాదు సార్ అది మైక్ మింగినట్టే వేతం అసలు స్ట్రాంగ్ గా చెప్పేస్తాడు పెద్ద శ్లోక నాకు కూడా రాదు ఆ సిరికించప్పుడు శంక చక్రదోయము అది మొత్తం చెప్పేస్తాడు వాళ్ళ నాన్న బాబు వీడు నేర్చేసుకున్నాడు యూట్యూబ్ చూసి నేను వాళ్ళ నాన్న మళ్ళీ పరుపోద్దని ఆయన బాగా నేర్చుకున్నాడు మరి బాగుండదు కదా అట్లా మీరు విషయం ఏమిటి దేవుడు ఉన్నాడు అనేది ఒక కన్ఫర్మ్ సార్ దేవుడు అంతటా ఉన్నాడు సరే మన భావన మాకు ఇబ్బంది లే అందరిలో ఉన్నాడు మనం పాట కూడా చెప్పుకుందాం అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ వాడంతట ఉన్నాడు చాలా బాగుండదు అది పోలాట చేస్తుంది అలాగే అంతర్యామిని పిలుస్తాం అంటే అందరిలో ఉండేటువంటి వాడిని పరమాత్మ అని పిలుస్తాం సరే పోని మా అంత అందరిలోనూ ఉన్నాడు అనేది మనకు మాత్రమే అనుకుందాం ముస్లింకి క్రైస్తువులు కాదు అనుకుందాం మాకు ఇబ్బంది లే దేవుడైతే ఉన్నాడు కదా అతను మక్కాలో ఉన్నాడా తిరుమలలో ఉన్నాడా అయోధ్యలో ఉన్నాడా ఇలా జరుగుతుంది ఉన్నా మాకే ఇబ్బంది లేదు దేవుడైతే ఉన్నాడు కన్ఫర్మ్ పాయింట్ టూ ఉన్నాడు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎక్కడున్నాడు కన్ఫర్మ్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా పిలవాలి రామ రెండు అక్షరాలతో పిలవచ్చా కృష్ణ రెండు అక్షరాలతో పిలవచ్చా శివ రెండు అక్షరాలతో పిలవచ్చా గోవింద మూడు అక్షరాలతో పిలవచ్చా నారాయణ నాలుగు అక్షరాలతో పిలవచ్చా నమశివాయ ఐదు అక్షరాలతో పిలవచ్చా పెద్ద గుడికి వెళ్ళాం కదా సార్ మేము 
ಶಿವಾಲಯ ಪಾರ್ದೆ ಮನಕ್ ಇಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಳು ಉನ್ನಾಡು ಚಾಲಾ ಬೆಲ್ತು ಬೆಳವಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಯನ್ ಬೆಳವಚ್ಚು ಆರಾರ ಮಹಾದೇವನ್ ಬೆಳವಚ್ಚು ಶ್ರೀನಾಥ್ರೇಯ ಮಹಾನ್ ಬೆಳವಚ್ಚು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಬೆಳವಚ್ಚು ಅಯ್ತೆ ಭಗವಂತುಡು ಉನ್ನಾಡೇನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಿ ಈಗ ಪಲ್ಲಾ ಚೋಟ ಉನ್ನಾಡೇನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಂತಿ ದೇವುಡ್ನಿ ಮೇಮ್ ಪೆಟ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಬೆಳವಾಗ ಚೆಪ್ಪಂದೆ ನೀದಿ ಪನಿಕಿ ಮಾನ ಮಾತ್ರ ನೀ ಪೇರು ನೀ ಅಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಾಗ ನೀ ಕೊಡುಕು ಒಕ್ಕಲಾಗ ಬಿಳಿಸ್ತಾರು ನೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಕ್ಕಲಾಗ ಬಿಳಿಸ್ತಾರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಒಕ ಆಯನ ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿ ಅನ್ ಪಿರೋಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ ಪಿರೋಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗಾರ ಬ್ಯಾಟ ಅನ್ ಪಿರೋಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಲು ಹಬ್ಬ ಅನ್ ಪಿರೋಚ್ಚು ನೀವು ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇದಾ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೇದಾ ಫಾದರ್ ಇಮ್ಮಾನಿಯಲ್ ಗಾರು ಬೈಟ್ ಹೋಗಿ ಫಾದರ್ ಗಾರನ್ ಪಿರೋಚ್ತಾರು ವಾಳ ಅಮ್ಮ ವಾಳ ವಾಳ ಲೇದಾ ವಾಳ ವಾಳ ಆವಡಿ ಇಮ್ಮು ಅನ್ ಪಿರೋಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಮ್ಮು ಅನ್ ಪಿರೋಚ್ಚು ಕದಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತನೇ ಗಾ ಈ ನೀಕ್ ನಾಲ್ಗೈದು ಪೇರ್ಲು ಉಂಡಚ್ಚ ನೀಕ್ ನಾಲ್ಗೈದು ಪೇರ್ಲು ಉಂಡಚ್ಚ ದೇವ್ರಿಗೋ ವೈ ಪೇರ್ಲು ಉಂಡಕೂಡದ ಎಂದು ಚೆಪ್ಪ ನೀ ಮತಾಲ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಬಾಲರಾಜು ಸರಿ ಇದು ಒದ್ದು ನೀನು ಇರವೇ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಲು ಅಡಿಗ ನೀಗ ಇಚ್ಛೇನು ಇರವೇ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಲು ಎವರೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ತೆ ನೇ ಮತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಇರವೇ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಎವಡೇನಾ ಸರಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಚಂದೆ ನೈಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ತ ಸರ್ ನೈಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ತ ಎವಡೇನ ಸರಿ ನನ್ನ ಮತ ಮಾರ್ಚಂದೆ ಕನಬಡಿ ಚೋಟ ಅಂಟಿ ಚೇನ್ ನಾನು ಎಮರಿ ಚೇನ್ ಕಂದ ನೇನು ರೆಡಿ ಎವಡೇನ ಸರಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಮಂಚಿ ಅಮ್ಮಲು ಉನ್ನಾರಾ ವಾಳ ಮತಾಲ್ಲೋ ಮನ ಸೇತಮ್ಮನ ಜಪ್ಪಗಲ ಡೊಕ್ಕಾ ಸೇತಮ್ಮನ ಜಪ್ಪಗಲ ಅವನ ಮತನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮಂದ ಮೊನ್ನೆ ಅತನ ಎವರು ನಾ ಮೀದಕ್ಕೆ ರೈಮನ್ ವಚ್ಚಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕೂಡದು ಅನೇ ಸರಿ ಒಕ್ಕ ಮಂಚ ಅಮ್ಮನ ಜಪ್ಪನ ಪರಾರೇ ಪರಾರೇ ಆ ದಗರ ಅಮ್ಮಲ ಉನ್ನಾರ ಚೂಚು ಅಮ್ಮಲೇ ಉಂಟೆ ಅಮ್ಮ ವಿಲುವೇ ತಿರಿಸ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲೋ ನಿನ್ನ ಏಡೇಲ್ಲ ಪಸಿ ಬಿಡ್ದನಿ ರೇಪ್ ಚೇಸಿ ಅವಯವಾಲ್ನಿ ಬೈಟಿ ಲಾಗೇಸಿ ಸುಲ್ತಾನನ ಮೋದರ ಯಾಬೈ ಯಾಲ್ ಆವಡ್ನಿ ಹಿಂದು ಅನೇ ಕಾರಣ ಚೇತ ಮಾನಭಂಗನ್ ಚೇಸಿ ಕಳ್ಳು ಪಿರಿಕೇಸಿ ಚಂಪಲ್ ಚೆಕ್ಕೇಸಿ ಪುರ್ರಿನಿ ವಿರಗೊಟ್ಟಿ ಬೊತ್ ಅಂತ ಪೀಕೇಸಿ ಪುರ್ರಿನ ಆಡೇಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕ್ರೂರತ್ವ ಏ ಮತ ನಿಂಚ ವಚ್ಚಿಂದು ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳು ಉನ್ನಾಯಾ ಗುಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಉನ್ನಾಯಾ ಗುಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಗುಳ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಗುಳ್ಳು ಕೋಳಗೊಟ್ಟಿ ಮಸೀದಿ ಚೇಸಿ ದಾನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಕಾವಟ್ಲೇದಾ ಏನ್ ಕಬ್ಜಾ ಚೇಸಿನ ಮಾತೋ ಬಯ್ಯ ಅನ್ ಎವಡೇನ ಅಂಟೇ ನೋಟ್ಲೋ ಉಯ್ಯಂಡಿ ಎಟ್ಲ ಬಯ್ಯ ಅವತಾರು ಮಾ ಅವನು ಕೋಸೇವಡು ಮಾಕ್ ಬಯ್ಯ ಅವತಾಡ ಮಾ ಗುಳ್ಳು ಕೋಳಗೊಟ್ಟಿನವಳು ಮಾಕು ಬಯ್ಯ ಅವತಾರ ಎತ್ತುಂಡಾಲೆ ಸರ್ ಜರಿಗಿಂದ ಎದು ಜರಿಪೋಯಿಂದ ಸರ್ ಮೀ ಗುಳ್ಳು ಮೀರ್ ತೀಸೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಅದು ಕಡಪ ದರ್ಗ ಕೂಡ ಎಂಟೇಸ್ ಸಂಗಿಡೆ ತಿಳಿಸ ಮೀ ತಿಳಿದ ಅದೇ ಪೆದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ರಜನೀಕಾಂತ್ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲೇಡಿ ಅವರು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಹಮಾನ್ ನಿ ತಿರುಮಲ್ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಲಾರ ಎದಗಂಡ್ರಾ ನೋ ಚಪ್ಪರ ನೇರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರಾ ನಾಕು ಪಿಲ್ಲೋಡು ಫೋನ್ ಚೇಸಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಪದೇ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಮಾ ಫ್ರೆಂಡು ಆದವಾಡ್ನಾಡು ಚರ್ಚಿಗೆ ರಮ್ಮಂಟ್ನಾಡು ಏನು ಗುರುಜಿ ಮೇ ಎಟ್ಟೇ ಚಿಂತಾರು ಮೇ ಎಟ್ಟೇ ಪೋತಾವ್ ಅನ್ನಾಡು ಒಡ ಇಪ್ಪು
అంటే వాడు రాడు కదా గురించి మనం పోం కదా గురించి నువ్వు మా ఊరు ఎంత సో కంక్లూషన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ముస్లిమ్స్ కట్టుకున్నారు అది నా కంక్లూషన్ క్రైస్తవులు కట్టుకున్నారు అది నా కంక్లూషన్ అంతే ఉందా జయ శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్ మీరు వెళ్ళండి